Welcome friends, this is Ibad and I am here with another video from Ibad's Biology. Today we are going to discuss genetic code. So let's start. What is genetic code? Genetic code is the sequence of nucleotides on messenger RNA that determines the amino acid sequence of a polypeptide chain or a protein. Okay, you know, genetic code kya hai? Genetic code messenger RNA pe nucleotide sequence hai jo ki polypeptide chain mein amino acid sequence ko determine karta hai. As we know that all the information, all the genetic information is stored in DNA and is transcribed into messenger RNA and finally the information is translated into protein that is the polypeptide chain or a chain of amino acids. So all the amino acids in a protein molecule in a polypeptide chain they are determined by the nucleotide sequence on messenger RNA and that nucleotide sequence is known as genetic code. Now RNA molecule is composed of four nucleotides adenine, guanine, cytosine and uracil. The group of nucleotides that specify one amino acid is a code word or a codon. As we now know that a group of nucleotides that determine a single amino acid is known as codon or genetic word. But actually, how many nucleotides determine a single amino acid? Any kitne nucleotides ek amino acid ko determine karta hai. So genetic code is actually a triplet codon. Triplet codon means that each codon or each genetic word is made of three letters. It is a three letter word represented by three nucleotide bases so genetic code is a triplet codon means that three adjacent nucleotide bases constitute one codon three consecutive bases constitute one codon why genetic code is triplet genetic code triplet q hai three nucleotide bases se q bana hai genetic code the reason is there are 20 amino acids in protein molecules Yani sare protein molecules 20 amino acids ke different combinations se bante hain. Or number of nucleotides DNA or RNA mein kitne hain? Char hai. Adenine, cytosine, thiamine or uracil depending upon either DNA or RNA and guanine. So if we consider the simplest possible code which is a singlet codon. Singlet codon means that every code is made of a single letter. Yani, char nucleotides humare paas hai adenine, cytosine, uracil and guanine. To ye char nucleotides sirf char amino acids ko specify kar sakte hai. These codes are not enough for all 20 amino acids. That is why a singlet code is not enough to code for all 20 amino acids. A duplet code which is composed of two nucleotide bases could make 16 possible combinations which are still not enough to code for all 20 amino acids. Yani agar hum duplet code ko consider kar le, to 16 combinations banti hai, jo ki 20 amino acids ke liye code nahi kar sakti. That is why a triplet code is more suitable and more reasonable. A code of three letters, it could make 64 possible combinations. So there are 64 possible codons. 3 out of 64 codons do not code for amino acids and they are known as stop codons or termination codons. 64 codons specify all 20 amino acids to make up proteins. In these tables you can see how a singlet code will make only 4 combinations or 4 codons. A duplet code will make 16 possible combinations and will code for only 16 amino acids while a triplet code will make 64 possible combinations. Now we see how 64 combinations are made. On the left hand side, we write 4 nucleotides, which are in mRNA mein nucleotides, pae jate hai, U, C, A and G. In this way, we write these 4 nucleotides on the table. On the left hand side, we have nucleotides, this will be the genetic code ka first letter. Hoga. In the top of the nucleotides, this is the genetic code, yani codon ka second letter consider kiya jayega. And on the right hand side, we have the nucleotides four times. In the yani cell, we have the nucleotides. So, how do we make different combinations? 
हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम यूरेसिल लेते हैं फिर यहाँ से यूरेसिल और यहाँ से ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स हम बारी बारी लेते हैं यानी इस इस सेल में जितने भी न्यूक्लियो जितने भी जेनेटिक कोड्स बनते हैं उन सब में पहला और दूसरा लेटर कॉमन होगा और ये तीसरा लेटर ये वेरिएबल होगा इसी तरह यू 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 देन यू यू एन सी ओके अगेन थर्ड लेटर के लिए थर्ड जेनेटिक कोड के लिए यू यू एन ए इसी तरह यहां से फिर हम यू लेते हैं यू लेते हैं और यहां से जी तो इस फर्स्ट सेल में जितने भी कोडांस बनते हैं उनमें फर्स्ट और सेकंड लेटर कांस्टेंट होगा वो यू और यू होगा यू रेसेल होगा और थर्ड लेटर ये वेरिएबल होगा इसी तरह हम सारे सेल्स में ये 64 फोर कम्बिनेशन बना सकते हैं ठीक है अब ये 64 फोर कम्बिनेशन में 61 वन कोडांस हैं इनको सेंस कोडान कहते हैं या कोडिंग कोडांस कहते हैं यानी ये वो कोडांस हैं जो अमाइनोसिट्स के लिए कोड करते हैं आप इस टेबल में देख सकते हैं कि अमाइनोसिट्स के एब्रीवेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं यहाँ पे फिनाइल एल एन इसी तरह लिवसिन लिवसिन ठीक है अब ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये सारे सेरिन के लिए कोड करते हैं ये न्यूक्लियोटाइड सारे एल एन एन के लिए कोड करते हैं तो 61 वन कोडांस आउट ऑफ 64 फोर दे आर सेंस कोडान और कोडिंग कोडांस यानी ये अमाइनोसिट्स के लिए कोड करेंगे ठीक है और तीन कोडांस आउट ऑफ सिक्सटी ये स्टॉप कोडांस है या टर्मिनेशन कोडांस हैं यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसके सामने स्टॉप लिखा हुआ है ये किसी अमानोसिट के लिए कोड नहीं करते बल्कि ये एज अ स्टॉप सिग्नल है यानी स्टॉप कोड ऑन एज अ टर्मिनेशन सिग्नल काम करते हैं और जब भी एम आर एन ए में ये कोड ऑन आता है स्टॉप कोड ऑन आता है तो पोलीपेप्टाइड चेन सेंथिस वहाँ पे टर्मिनेट होगा अब हम जेनेटिक कोड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल स्पेसिफिक डी जनरेट नॉन ओवरलैपिंग कॉमॉलिस पोलर एंड देर आर सम कोडॉन्स कोडिंग कोडॉन्स एंड टर्मिनेशन कोडॉन्स यूनिवर्सलिटी मीन्स दैट अ स्पेसिफिक कोडॉन विल ऑलवेज कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर अमानोसिड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स यानी अगर एक स्पेसिफिक कोडान एक स्पेसिफिक अमानोसिट को कोड करता है तो वो सारे ऑर्गेनिज्म में वही अमानोसिट को कोड करेगा फॉर एग्जांपल अगर हम ए की बात करें तो ए यू के लिए कोड करता है लेकिन ये ए सारे ऑर्गेनिज्म में मितुनिन के लिए कोड करेगा बट देर आर सर्टन वेरिएशन यानी कुछ वेरिएशन है यूनिवर्सलिटी कहीं पर कंप्रोमाइज हुई है जेनेटिक कोड की यानी माइटोकॉन्ड्रल डी में जी यू जी और ए यू एज अ स्टार्टिंग कोडान काम करते हैं कुछ केसेज में इसी तरह यू जी ए जो कि नॉर्मली एक स्ट्राप कोडान है ये माइटोकॉन्ड्रे में ट्रिप्टोपेन के लिए कोड करता है ठीक है सो देर आर सर्टन अ फ्यू वेरिएशन बट ऑलमोस्ट द जेनेटिक कोड इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिसिटी दैट इज जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक और नॉन एम्बेगस नॉन एम्बेगिटी और स्पेसिफिसिटी मीन्स दैट अ पर्टिकुलर कोडान विल ऑलवेज कोड फॉर सेम अमोनेसिड यानी ए यू जी अगर मितुनिन के लिए कोड करता है तो वो हमेशा मितुनिन के लिए ही कोड करेगा इन केस ऑफ एम्बिगिटी और एम्बिगस कोड सेम कोडान में कोड फॉर डिफरेंट अमोनेसिड्स ओके समटाइम्स टू और मोर देन टू अमोनेसिड्स सो जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस और स्पेसिफिक देर इज नो एम्बिगिटी इन जेनेटिक कोड दैट इज अ स्पेसिफिक कोडान विल ऑलवेज कोड फॉर दैट पर्टिकुलर अमोनेसिड एनदर प्रॉपर्टी इज डी जनरेसी डी जनरेसी मीन्स दैट ऑल दो ईच कोडान कोड फॉर अ सिंगल अमोनेसिड A given amino acid may be coded by more than one codon. यानी हर कोडान किसी एक अमान एसिड के लिए कोड करता है वो एक से ज्यादा अमान एसिड के लिए कोड नहीं कर सकता लेकिन किसी एक अमान एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडान हो सकते हैं यानी हमारे पास नंबर ऑफ अमान एसिड ट्वेंटी है और नंबर ऑफ सेंस कोडान या कोडिंग कोडान हमारे पास सिक्सटी वन है तो ये सिक्सटी वन कोडान ट्वेंटी अमान एसिड के लिए जब कोड करेंगे तो ऐसे अमान एसिड हो सकते हैं जिसके लिए एक से ज्यादा कोडान होंगे एक से ज्यादा जेनेटिक वर्ल्ड कोड करते हैं एक स्पेसिफिक अमानोसिड के लिए आउट ऑफ ट्वेंटी अमानोसिड्स देर आर ओनली टू अमानोसिड्स देर आर मेथ्यून एंड ट्रिप्टोफेन देर आर कोडेड बाई ई वन कोडान ईच यानी ट्रिप्टोफेन और मेथ्यून ऐसे अमानोसिड्स हैं जिनके लिए एक एक कोडान है बाकी सारे अमानोसिड्स के लिए नंबर ऑफ कोडान एक से ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल अमानोसिड्स अर्जिनिन ल्यूसिन एंड सिरिन दे आर कोडेड बाई सिक्स कोडान ईच ल्यूसिन के लिए सिक्स कोडान कौन कौन से हैं C U U C U C C U A C U G U U A एंड U U G सो so, इसी तरह हर अमान एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडांस हो सकते हैं एक्सेप्ट मिथुन एंड ट्रिफ्टोफेन एनदर प्रॉपर्टी इज नॉन ओवरलैपिंग देर इज नो ओवरलैपिंग इन जेनेटिक कोड विच मीन्स दैट ईच न्यूक्लियोटाइड इज पार्ट ऑफ ओनली वन कोडान 
and one nucleotide cannot be part of two adjacent codons yani genetic code mein koi overlapping nahi hai koi ek nucleotide do adjacent codons ka hissa nahi ho sakta for example agar hum is sequence ki baat kar le to is sequence ko hum kaise read karte hain as a proper genetic code isko read karte hain as a a u g u g g a u a n c a u okay this is non overlapping अगर हम बात कर लें कि ओवरलैपिंग क्या है तो इस कोड को यानी इस सीक्वेंस को हम ऐसे रीड करते हैं ए यू जी दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट कोडान दूसरा कोडान है जी यू जी ओके यानी दिस गोन इन दिस इज ओवरलैपिंग बिटवीन टू एडजस्टेंट कोडान दिस इज पार्ट ऑफ टू कोडान जिस तरह यहाँ मैंने रेड रेड कलर में जो न्यूक्लोटाइड्स मैंने रिप्रजेंट किए हैं ये ओवरलैपिंग कोडान्स को जाहिर करते हैं यानी ए यू जी यहाँ पे ग्वानिन पहले कोडान का भी हिस्सा है और जी यू जी ये दूसरे कोडान का भी हिस्सा है इसी तरह आप लोग नेक्स्ट को देख लें जी जी ए यानी दिस जी इज पार्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड कोडान अगेन दिस इज ओवरलैपिंग सो देयर इज नो ओवरलैपिंग इन जेनेटिक कोड एंड जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग जेनेटिक कोड इज कॉमोलिस कॉमोलिस मीन्स दैट देयर आर नो पंक्चुएशन मार्क्स बिटवीन कोडान्स यानी genetic code is read from a fixed starting point as a continuous sequence and taken three bases at a time yani agar hum is sequence ki baat kar le to isko ek fixed point se hum start karte hain aur as a continuous sequence of codons hum isko read karte hain aur har codon mein teen letters yani teen nucleotides honge koi nucleotide isme missing nahi hoga theek hai isko hum aise read karte hain a u g theek hai then U G G इसको अगर हम ऐसे रीड करते हैं कि A U G के बाद हम इसको लेते हैं ऐसे G G A सो दिस यू इज देन अ कामा और अ पंक्चुएशन मार्क सो देर आर नो कामाज इन जेनेटिक कोड दैट इज जेनेटिक कोड इज कॉमोलिस नो न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज एज अ पंक्चुएशन अनदर प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज पोलरिटी दैट जेनेटिक कोड इज पोलर और डायरेक्शनल बिकॉज इट इज ऑलवेज रेड इन फाइव टू थ्री डायरेक्शन एज वी नो दैट messenger rna is always transla translated from 5 prime to 3 prime direction so genetic code is always polar always directional okay in this diagram in this sequence you can see that this is a messenger rna this is 5 prime end and this is 3 prime end if we read the sequence and translate it from 5 to 3 direction the nucleotide the amino acid sequence will be methionine aug codes for methionine then AUC codes for isoleucin UCG codes for serine and UAA is a stop codon but if the sequence is read from 3 prime to 5 prime direction in this reverse direction then the sequence of amino acids will be different then this will be a AAU instead of UAA so this stop codon will then code for aspergine and then gcu will codes for alanine and so on so the whole new uh, the whole amino acid sequence will be different that is why genetic code is always polar and it is always read from 5 uh, prime to 3 prime direction another property is that there are some coding codons and some termination or stop codons 3 out of 64 codons or termination codons that is they do not code for any amino acids but they identify termination or release factors these are proteins which cause the termination of polypeptide chain synthesis okay and 64 codons sorry 61 codons out of 64 they are coding codons or sense codons which code for 20 amino acids okay so this was all about genetic code and its properties